Hey guys, thanks for watching MP Relations. Today we are going to discuss class 10 Physics Electricity Part 3. Okay? So last class, we have discussed what we discussed in the last two classes actually. Uh, first part was Potential Difference and second part was Current. Okay? So I have practical bhi maine tum logo ko samjha diya tha acche se what is the practical scenario matlab maine ek bola tha ki agar ek wire hai suppose if it is a wire and you have connected the wire with the battery uh, sorry with a bulb to kya hoga yahan pe jab tum ek potential difference doge aise tumhe bulb glow nahi karega when you give the potential difference then only the bulb will glow yes why because because of the electric potential that means electric pressure the electrons will start flowing from this end to the other end and as a result the bulb will glow ठीक है ना तो आज हम लोग वही चीज को समझते हैं थोड़ा एक लॉ है आज हम लोग पढ़ेंगे क्या ओम्स लॉ ठीक है ओम्स लॉ now before going into the law पहले बताओ as the potential difference increases तुम सोचो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या था इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक प्रेशर राइट पोटेंशियल डिफरेंस क्या था इलेक्ट्रिक प्रेशर नाउ इफ यू गिव लेस प्रेशर देन लो इलेक्ट्रॉन आई मीन लेस अमाउंट ऑफ चार्जेस विल फ्लो ओके तो जितना तुम्हारा प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही चार्जेस क्या बढ़ेगा ये तो सिंपल सा नॉलेज है सिंपल सा लॉजिक है तो इसमें क्या बोल सकते हो कि as the electric pressure increases the flow of electron increases right तो ओम्स ने भी यही बात बोला ओम्स ओम बोल के जो साइंटिस्ट है उसने क्या बोला as as you increase the electric pressure मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इतना बढ़ा होगे उतना क्या होगा चार्जेस फ्लो करेंगे और चार्जेस फ्लो करने को हम लोग क्या बोलते हैं करंट तो ओम्स ने क्या बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ा होगा उतना ही करंट बढ़ेगा सिंपल सा बात now if the pressure decreases then the flow of current will also decrease and as a result current decrease होने से मतलब तुम क्या बोल सकते हो ये इसके साथ directly या inversely proportional directly proportional तो ohms तो ने वही बोला कि v potential difference is directly proportional to क्या current ठीक है लेकिन इतना तक की बात limited नहीं है यहाँ पे एक चीज तुमको ध्यान में रखना है what is that thing उससे क्या बोला at constant temperature ये बात एकदम दिमाग में बिठा लो at constant temperature potential difference is directly proportional to directly proportional proportional to current ठीक है ये बात हम लोगों को भी पता है but since ये बात ohms ने ohms ने पहले देखा और बोला तो वो हो गया ohms लो ठीक है अगर देवराज देखता तो देवराज डेवरेज लॉ हो जाता तो क्या होगा एट कांस्टेंट टेंपरेचर ये मतलब जो भी हो ना हो ये मत भूलना लिखने के लिए एट कांस्टेंट टेंपरेचर बिकॉज़ इट इज सीन दैट कि ये एक्सपेरिमेंट अगर तुम डिफरेंट डिफरेंट टेंपरेचर में करते हो तो वैल्यू डिफरेंट होता है ठीक है तो एट कांस्टेंट टेंपरेचर पोटेंशियल डिफरेंस पी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ठीक है तो मैथमेटिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r ठीक है अभी देखो प्रोपोर्शनल सिंबल रूपने से हम लोगों ने क्या किया था इफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी देन व्हाट इज राइट ए इक्वल टू के के इनटू बी मतलब एक क्या आ जाता है एक कांस्टेंट आ जाता है ठीक है तो यहां पे देखा गया कि वी जब तुम इक्वल टू दोगे कोई ऐसा वैसा कांस्टेंट नहीं एक कांस्टेंट उसने दिया ठीक है उसका नाम है आर ठीक है आर इनटू आई तो व्हाट इज आर आर इज नथिंग बट द constant of proportionality constant of proportionality proportionality ठीक है अभी ये जो R है इसको और एक मतलब यहाँ पे क्या है represent किया इसको resistance this is nothing but the resistance ठीक है मतलब V by तुम अगर I को नीचे लाओगे तो क्या होगा रेजिस्टेंस ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी प्रैक्टिकली सोचो प्रैक्टिकली सोचो पहले तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो 
ठीक है तो करंट भी कितना होगा बढ़ेगा लेकिन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा सेम रहेगा सो दैट दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस दैट मींस रेजिस्टेंस कुछ ऐसा वैसा चीज चीज नहीं है यू आर लुकिंग एट द से लाइट दैट इज द रेजिस्टेंस एसी फ्रिज जो सब इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सबको हम लोग अल्टीमेटली रेजिस्टेंस ही होता है ना रेशियो टू सिंगल अबाउट द v equals to r into i okay now v by i equals to r now if you take the say graph to banana nahi hai fir bhi agar dekhte ho ye v aur ye i tumne v le liya 1 2 3 okay aur isme se ye dekha suppose 4 8 uh, 12 okay मतलब तुम जब ने पोटेंशियल डिफरेंस जब वन दिया तो करंट कितना है से फोर जब पोटेंशियल डिफरेंस टू हुआ करंट ऑटोमेटिक बढ़ गया कितना एट एट जब पोटेंशियल डिफरेंस तुमने थ्री दिया तो करंट कितना बढ़ गया ट्वेल्व ट्वेल्व मतलब इन दिनों का भी रेशियो देखो वन बाई फोर टू बाई एट करने से भी कितना आएगा वन बाई फोर थ्री बाई ट्वेल्व करने से भी थ्री वन बाई फोर वन बाई फोर मतलब ये जो रेशियो है दैट इज अ फिक्स नंबर एंड दैट इज नथिंग बट द The current is flowing through a wire. The voltage is the forces that cause current to flow in the wire. Assume the resistance is present in the conductor. The voltage forces the current to flow in the wire and resistance is opposing the flow of current. ऐसे तो हम लोग क्या पता है कि ऐसे इलेक्ट्रिक प्रेशर दोगे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा लेकिन वो ही इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम लोग करंट बोलते हैं तो उस करंट से कुछ तो काम करना पड़ेगा उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस आल्सो डिफरेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर हां कांस्टेंट टेंपरेचर में ये होता है लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू टेंपरेचर वाइज वेरी करता है वो हम लोग नेक्स्ट हां वो एक फैक्टर है इट इज आल्सो फैक्टर्ड हां टेंपरेचर हां इट इज इट हैज अ फैक्टर सो ये फैक्टर्स है सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर वो करेंगे पहले वो इतना तो समझ में आया यस ओके नाउ इसका एसआई यूनिट देखते हैं क्या होगा ठीक है नाउ एसआई यूनिट नाउ वी का क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट पोटेंशियल वोल्टेज वी वोल्ट और आई का एंपियर एंपियर तो हम लोग बोल सकते हैं v by a और इसका और एक नाम है उसको बोलते हैं ohm ohm क्योंकि इसने ohm ने डिस्कवर किया था तो इसका सिंबल क्या है ऐसा this is the symbol ठीक है this is the si unit of ohm ठीक है okay तो अभी देखो कोई अगर पूछे कि one ohm क्या है तो one ohm डिफाइन करने के लिए r के जगह one पुट कर दो और v के जगह one volt और current के जगह one ampere पुट कर दो तो इसी चीज को अगर सोचोगे क्या होगा अगर अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट अप्लाई करने से करंट अगर वन एम्पियर फ्लो करता है तब क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस क्या है वन वन ओम ठीक है सो so, अगर बोले कोई डिफाइन वन ओम ये आएगा तुम लोगों को डिफाइन वन ओम तो क्या लिखोगे इफ वन एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर flows through a conductor in uh, uh, flows through a conductor by applying by applying one volt of potential difference then the resistance is resistance is one ohm 
ठीक है जब वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने से उसके उसमें से वन एम्पेयर करंट आया तो जो वायर था या फिर इसका रेजिस्टेंस कितना होगा वन ओम ठीक है समझ में आया था पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन अभी देखो एक चीज तुम्हारा अभी रेजिस्टेंस विजुअलाइज कैसे करोगे वॉट इज रेजिस्टेंस रिमेम्बर एवरी इक्विपमेंट हैज ए रेजिस्टेंस कोई भी अगर डिवाइस बनाता है उसमें क्या है रेजिस्टेंस होना ही होना है ठीक है इवन अ मेटलिक वायर लाइक सिल्वर कॉपर दे ऑल्सो हैज अ रेजिस्टेंस मतलब यहां पे अगर रेजिस्टेंस है तुमने स्विच ऑन किया मतलब यहां पे क्या हो रहा है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो कर रहा है तो जो फ्लो करेगा थ्रू अ वायर ही फ्लो करेगा एंड दैट वायर हैज अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ठीक है तो डिवाइस का तो खुद का मतलब वायर का तो खुद का रेजिस्टेंस होता है कोई भी मेटल्स का ठीक है ऐसे भी रेजिस्टेंस बोल के एक डिवाइस है उसको क्यों यूज करते हैं सो दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट पास तुम देखो इसमें से दो कंक्लूजन निकल के आएगा देखो कंक्लूजन कंक्लूजन नंबर वन देखो क्या है यहां से तुम क्या देख रहे हो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा ना V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इलेक्ट्रॉन सपोज दिस इज अ कॉपर वायर और एक है सिल्वर वायर व्हिच इज द बेस्ट कंडक्टर सिल्वर सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर तो सिल्वर में क्या होगा व्हाई इट इज बेस्ट कंडक्टर लेस रेजिस्टेंट लेस रेजिस्टेंट मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है इसका रेजिस्टेंस कम है मतलब करंट इसमें से हाई ज्यादा से ज्यादा फ्लो करेगा एंड कॉपर वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा ज्यादा है थोड़ा ज्यादा है मतलब कंपेयर टू सिल्वर वो ज्यादा हो इसलिए उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा चार्जर को तुम अगर डायरेक्टली चार्जिंग पॉइंट पे घुसा देते हो तो क्या होगा मोबाइल चार्ज होगा नहीं तुम अगर मोबाइल का वो जो एडेप्टर पार्ट है एडेप्टर पार्ट छोड़ दिया सिर्फ उसको काट के लगा दिया अंदर चार्ज होगा क्या मोबाइल का वो यूएसबी केबल हां नहीं नहीं होगा क्यों बिकॉज़ यहां पे कितना है हम लोग का घर में कितना आता है 220 वोल्ट तो एक कन्वर्टर क्या करता है उसको 220 वोल्ट से नीचे लेके लेके आता है अच्छा बिकॉज़ मोबाइल का इतना पावर इतना करंट नहीं चाहिए तो तुम जब मोबाइल को चार्ज लगाते हो और जो चार्जिंग पोर्ट है उसको अगर पकड़ते हो शॉक खाते हो क्या चार्जिंग पोर्ट हां हां नहीं नहीं जहां से तुम घुसाते हो मोबाइल मोबाइल का चार्जर यूएसबी केबल है नीचे देखते हैं यूएसबी केबल है कौन सा केबल अच्छा जो मैं बोल रहा था यहां पे ये एक मैंने लेके आया यूएसबी केबल तो मगर इस इस पॉइंट तो मैंने इसमें चार्ज में घुसाया फिर यहां पे टच किया ड्यू गेट शॉक शॉक तो नहीं लगता है ना क्यों नहीं लगता है कमा दिया वो हां ये एक क्या है ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर कैसा टाइप का स्टेप अप दो होता है एक होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन तो स्टेप डाउन ने क्या किया क्योंकि यहां पे जनरली घर में कितना आता है 220 वोल्ट आता है तो उतना तो नहीं चाहिए ना मोबाइल चार्ज करने के लिए हां तो ये कमा देता है फिर तुम इसको टच करने से कुछ नहीं होगा लेकिन तुम यही चीज को अगर जब मोबाइल में घुसरते हो तो क्या होता है वो चार्ज हो जाता है मतलब करंट तो फ्लो हो रहा था बट द करंट द अमाउंट ऑफ करंट इज वेरी वेरी लो करंट कब लो होगा अभी इस पे आओ करंट लो है मतलब क्या है पोटेंशियल डिफरेंस लो है लो है मतलब ये क्या किया पोटेंशियल डिफरेंस 220 से लेके 5 वोल्ट या फिर कुछ ऐसा कर दिया ठीक है तो दैट इज व्हाई तुम्हारा ये जो पॉइंट मैंने बोला कि रेजिस्टेंस जब पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा अभी एसी का बात करो एसी क्या है एसी या फिर माइक्रोवेव दीस आर हेवी इक्विपमेंट्स उसमें क्या चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस हां पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा चाहिए तो ऑटोमेटिक उसको रेजिस्टेंस ज्यादा ज्यादा देना ही पड़ेगा जब वो बनाते हैं तुम अगर रेजिस्टेंस कम दोगे तो वो क्या हो जाएगा ब्लास्ट हो जाएगा but how voltage can behave like a pushing force pushing electric current around a circuit but in one example i connected an led straight to 7.5 volts way too much current flowed and the led blew up so you can see how it would be useful if there was something that could resist the flow of electrical current 
something that could tame the flow in a controlled way. That device is called a resistor, and here are some examples of what resistors can look like. We've got a very basic resistor over here, which is the kind of resistor that most hobbyists would use at home when constructing circuits. And over here we have a tiny surface mount resistor. This is something that you'd expect to see in a small device like your phone. And this big resistor is the type of thing that you'd use in a large power supply. So let's double check our math in real life. I've got my power supply set to 10 volts, it's hooked up to a 1K resistor, and as you'd expect, 10 milliamps is flowing from the power supply. It's also important to know that Ohm's law is a linear relationship, meaning that for a fixed resistor value, if you double the voltage, you double the current. Here's 20 volts going into the same 1000 ohm resistor, and as you'd expect, the current doubles to 20 milliamps. I want you to understand that only pure simple resistors obey Ohm's law. The relationship between voltage and current for most electronics is a lot more complicated than this. In a lot of cases, things will work fine right up until their recommended voltage level, and then if you exceed that voltage level, suddenly things blow up. But for now, resistors are good enough to help us limit current in a simple LED circuit. Let's start out with a 9 volt battery, a resistor, and an LED connected with the correct polarity. And notice that it doesn't matter which way we connect the resistor. Unlike the LED, polarity doesn't matter for resistors. We want to find out what resistor will let us safely use 9 volts with this LED. In my previous video about LEDs, we talked about forward voltages, and for this particular white LED, the forward voltage is 3 volts. That means that when the LED is on, there's going to be a 3 volt drop across it. So what's the voltage across the resistor? Remember that voltage is all about differences in electrical potential between two points. Our power source is a 9 volt battery, so we've got 9 volts between here and here, and we've got 3 volts across the LED. So this must mean that we've got 6 volts across this resistor, because 9 minus 3 is 6. OK, so we've got our voltage. Now the current in this circuit is going to be whatever we want it to be. But the recommended maximum current for this LED is 20 milliamps, so we're going to use that. And notice that I'm using conventional current here, which moves from positive to negative. That's what you're going to see in every single electrical engineering situation but theoretical physics classes might use negative to positive electron flow. So let's apply Ohm's law now. 6 volts divided by 20 milliamps gives us a resistance value of 300 ohms. Now I don't have a 300 ohm resistor in my parts collection, but a 330 ohm resistor will be good enough. If you're messing around with LEDs at home, it doesn't matter if you get the current wrong by 10%. Okay, so here I have my 9 volt battery and a 9 volt battery clip. The red positive wire is going to one side of my 330 ohm resistor, and that's going to the LED's anode. Then I'm just connecting the negative wire from my battery to the LED's cathode. 9 volts, roughly 20 milliamps, and no exploding LEDs. Finally! If we increase the resistance to, let's say, 18 kilo ohms, we'll get less current, and as you'd expect, the LED is dimmer. What is the fuse? What is the fuse? If there is potential, बैटरी बैटरी से कैपेसिटर बैटरी से कैपेसिटर कैपेसिटर का भी 11 12 में है वो चीज मतलब करंट से वो बैटरी चार्ज कर दो उसका फंक्शन चार्ज नहीं होता
वो उल्टा रिएक्शन में फ्लो करना चालू हो जाता है तो इसलिए इलेक्ट्रिक मतलब बिजली कुछ नहीं होता तो सिर्फ एक कभी कभार ऐसा वो होता है मतलब रिएक्शन चेंज हुआ ना पहले वो ऑल्टरनेटिव करंट था ये इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव करंट और जब करंट चला गया तो वो डायरेक्ट एक एक रिएक्शन में फ्लो करता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट ठीक है वो सब नहीं चाहिए जस्ट द बैटरी ओनली स्टोर्स द चार्ज एंड आफ्टर वी अनप्लग इट द स्टोर चार्ज इज यूज्ड बाय हां फॉर द टू परफॉर्म द ऑपरेशंस इन आवर मोबाइल फोन ठीक है तो ये ये दोनों चीज याद रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और नंबर टू करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ठीक है समझ में आया था ना By having resistors with specific resistance values, we can carefully control the amount of current that flows in a circuit. Today, let's start out with everyone's first simple resistor circuit using a resistor to limit the amount of current going through an LED. Abhi dekho, ye kya hai? Vi graph padhenge hum log. Wahan pe kya hai? Hum logo ko pata hai kya? V is directly proportional to I. Wo to humse se pata chal hi gaya. To isko agar utha doge, V equals to I. Theek hai? To V equals to अगर रेजिस्टेंस को मान लिया यहाँ पे एक फिक्स रेजिस्टेंस ले लिया कितना फाइव ओम ठीक है तो v इक्वल्स टू फाइव आई लिख सकते हो अभी अगर ग्राफ नॉर्मली एक्स वाई जो ग्राफ लेते हैं हम लोग वैसे अगर बिठाओगे तो क्या होगा वो फाइव आई अगर वन लेते हो तो फाइव वन का फाइव आई अगर टू लेते हो तो फाइव टू का टेन आई अगर थ्री लेते हो तो फाइव थ्री का फिफ्टीन तो ये बन गया तीन पॉइंट लिया सिर्फ यू कैन टेक मेनी पॉइंट ठीक है तो इसका अगर तुम ऐसे प्लॉट करोगे ग्राफ कितना होगा सपोज v के लिए ये लिया फाइव 10, 15 और इसके लिए 1, 2, 3 ठीक है V इस तरफ लेते हैं और I इस तरफ लेते हैं एज इज इंक्रीज तुमने क्या देखा ये जो तीनों पॉइंट प्लॉट किया वो क्या आ रहा है एक ही लाइन में आ रहा है ठीक है तो अगर कोई पूछे कि वी आई ग्राफ का ऐसा होता है मतलब नेचर क्या है तो याद रखना वो क्या होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन क्या होता है स्ट्रेट लाइन कहा से पास करेगा ओरिजिन से पास करेगा ठीक है अभी इसका एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने एक वीडियो इसके साथ ही ज्वाइन कर दूंगा तो वो देखना वहां पे क्या बोला वीडियो में कि एज द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस तुमने अगर यहाँ पे एक फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस की जगह एक वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो यहाँ पे देखना अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रह जाएगा तो करेंट ज्यादा फ्लो करेगा और करेंट ज्यादा फ्लो करने के लिए हम लोगों ने एक डिवाइस भी बना दिया एम मीटर उसको दिखा दिया और पोटेंशियल मीटर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा ठीक है तो तुम जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो उतना क्या होगा करंट पास करेगा ठीक है तो अगर तुमने एक मोटर लगा दिया सपोज मोटर को तुमने वो इस डिवाइस से कनेक्ट कर दिया तो मोटर को जितना तुम पोटेंशियल डिफरेंस दोगे मोटर का स्पीड क्या होगा उतना ज्यादा उतना ज्यादा बढ़ेगा अभी एक चीज फॉलो किया अभी घर में जब वोल्टेज डाउन हो जाता है तो क्या होता है फैन का स्पीड भी कम होता है लाइट का पावर भी कम हो जाता है सो इट इज बेस्ड ऑन योर ओम्स लॉ तुमको पोटेंशियल डिफरेंस घटा दिया तुम्हारा कोई भी कारण से हो सकता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस घट गया मतलब करंट भी घट जाएगा ठीक है सो सेम थिंग हैपेंस सो इन दैट इज ओके कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट देखो अच्छा हम लोग का तीन चीज है एक है कंडक्टर इंसुलेटर और गुड कंडक्टर कोर कंडक्टर और इंसुलेटर तो रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर बोलोगे कंडक्टर मतलब जिसमें करंट पास होता है मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बहुत कम होगा एकदम लो रेजिस्टेंस होगा इंसुलेटर में क्या होगा करंट पास ही नहीं करेगा मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या बोल सकते हो इंफिनिटी ठीक है तो डिपेंडिंग अपॉन क्या है मेटेरियल उसके ऊपर क्या होता है ये डिपेंड करेगा मतलब अगर तुम सोचो कि गोल्ड का वायर है या फिर कॉपर का वायर है या फिर सिल्वर का वायर है तो सारा चीज के ऊपर क्या डिपेंड करेगा उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा जिसका सबसे कम रेजिस्टेंस होगा उतना क्या होगा करंट पास करेगा हाउ विल यू से कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर उसका रेजिस्टेंस कम है इसलिए बोलेंगे हम लोग उसका बेस्ट कंडक्टर लेकिन आयरन का तुम बोलोगे वो तो इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर राइट मतलब उतना अच्छा नहीं है मतलब क्या है उसका रेजिस्टेंस थोड़ा हाई है कंपेयर टू सिल्वर इसलिए करंट पास है कम पास कर रहा है एंड वी डू नॉट कॉल इट एज ए गुड कंडक्टर ठीक है तो अभी देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है फैक्टर्स एफेक्टिंग रेजिस्टेंस अभी फैक्टर्स देखो देर आर फोर फैक्टर्स अभी देखो मैंने जो ओम्स को पहले ही बोला था उसमें क्या था फॉर्मूला मतलब डेफिनेशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो टेम्परेचर भी एक फैक्टर होगा तो फर्स्ट फैक्टर क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर तो देखो लेंथ ऑफ द कंडक्टर मतलब 
सपोज ये एक वायर है दोनों दो वायर है सपोज दिस इज वन वायर दिस इज वन वायर तो तुम बोलो जितना रेजिस्टेंस लंबा होगा मतलब जितना वायर लंबा होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होना ही पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तुमने रेजिस्टेंस बट मतलब जितना रास्ता ज्यादा है उतना ट्रैफिक जाम ज्यादा है छोटो सोचो कि एक ब्रिज है छोटा ब्रिज है एक बड़ा ब्रिज है तो जिसमें ट्रैफिक कम होगा मतलब क्या है तो उसमें से करंट ज्यादा स्पीड से जाएगा लेकिन दोनों का हिसाब से सपोज ट्रैफिक दोनों में सेम है लेकिन इसका लेंथ बड़ा है मतलब इसको जाने में टाइम लगेगा ज्यादा टाइम लगेगा ब्रिज क्रॉस करने में इसमें कम कम लगेगा ठीक है तो तुम क्या बोल सकते हो इसको लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ये वाला चीज याद रखने से और कुछ रटना ही नहीं है मेन चीज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो जितना लेंथ बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बढ़ेगा अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा है मान लो क्या लिखा हो सपोज मान लो ये है एक सर्कुलर पार्ट ये भी है एक सर्कुलर पार्ट ठीक है सर्कुलर ये पार्ट सर्कुलर है ये भी सर्कुलर है तो दोनों में से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका ज्यादा है इसका ठीक है दिस दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एक बॉटल का सामने वाला पार्ट छोटा होता है पीछे वाला पार्ट बड़ा होता है तो सामने को बोलता है छोटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और पीछे वाले को बोलेंगे ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हां क्रॉस सेक्शन मतलब ये पार्ट को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन मतलब ये और क्रॉस सेक्शन इन दैट एरिया हां इसका एरिया ठीक है तो तुम सोचो अभी नंबर 2 में सपोज ये एक ऐसा बड़ा सा है ठीक है कंडक्टर और ये छोटा सा है सेम लेंथ का मान लो ये था 5 सेंटीमीटर ये भी तुम्हारा 5 सेंटीमीटर तो इसमें से कौन से में इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास करेगा बड़ा वाला से इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास करेगा और इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा पास करेगा मतलब करंट भी ज्यादा पास करेगा तो जितना मोटा होगा करंट ज्यादा पास करेगा मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा कब जब ये मोटा होगा मतलब तुम बोल सकते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और और ऐसे चार ऐसे घुमा के लिखो क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस का फैक्टर निकाल रहे हैं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ में आया ना जितना एरिया ज्यादा होगा करंट ज्यादा पास करेगा तो करंट ज्यादा पास किया मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया ना उल्टा होता है सो एरिया ज्यादा मतलब करंट रेजिस्टेंस ज्यादा एरिया ज्यादा मतलब करंट ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम ठीक है एफिशिएंट हां थर्ड इज योर कंप्लीटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल अभी मैंने बोला सिल्वर गोल्ड वायर सबका क्या होता है कुछ अलग-अलग मटेरियल होता है तो अलग-अलग मटेरियल का कुछ एक पार्ट डिफरेंट होगा जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है किसमें कम है उसका भी बात है ठीक है तो इट इज इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल वी नो कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर बेस्ट कंडक्टर व्हाई बिकॉज़ ऑफ इट्स मटेरियल ठीक है इसका अच्छे से डिटेल में करेंगे कब जब नेक्स्ट पार्ट में रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे ठीक है उसके ये ये पार्ट अभी के लिए मैं जस्ट समझ लूं कि नेचर मतलब जिसका नेचर अच्छा होगा वो उसमें से ज्यादा करंट पास होगा एंड दैट विल बी सेड एज अ गुड कंडक्टर जिसमें से कम परम करंट पास करेगा वो पोर कंडक्टर ठीक है ये डायरेक्टली नहीं क्योंकि ये तो कोई फैक्टर नहीं है ये एलिमेंट का मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा गोल्ड सिल्वर अच्छा तो डायरेक्टली इनवर्स ही नहीं होगा उसमें ठीक है एंड लास्ट इज योर टेंपरेचर तो याद रखना मैंने पहले बोला था ओम्स लॉ में कि एक कांस्टेंट टेंपरेचर में हम लोगों ने किया लेकिन दे, देखा गया कि प्योर मेटल में रेजिस्टेंस और टेंपरेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब जितना टेंपरेचर बढ़ा होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ जाएगा हाई होगा जितना टेंपरेचर बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस हाई होगा मतलब टेंपरेचर अगर तुमने मान लो चेक का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा तुमने मान लो ये एक्सपेरिमेंट किया फ्रिज के अंदर तब क्या होगा उसका रेजिस्टेंस कम दिखाई देगा क्योंकि टेंपरेचर कम है अगर एक हीट फर्नेस में किया तुमने तो उसका टेंपरेचर क्या है हाई है सो तो रेजिस्टेंस आ गई बट ये सर्किट में रेजिस्टर जो है वो तो फिक्स्ड है तो एक में कम एक में ज्यादा हां इसीलिए तो मैंने बोला कि रेजिस्टेंस टेंपरेचर के ऊपर डिपेंड करेगा तो ओम्स तो मैं पहले ही बोल दिया एट कांस्टेंट टेंपरेचर नहीं नहीं मैं बोल रहा हूं रेजिस्टर का जैसे 5 ओम फिक्स रहता है ना तो 5 ओम मतलब और 5 ओम हां वो तो वो हां वो तो रेजिस्टर का है तुमने अगर एक मटेरियल ले लिया सिल्वर का वायर गोल्ड का वायर कुछ भी अच्छा अगर रेजिस्टर रख दिया तो एट एनी टेंपरेचर वो 5 ओम हां हां वो वो चेंज नहीं होगा लेकिन वो प्रोवाइडेड टेंपरेचर के ऊपर भी बात है 
तुमने टेंपरेचर बढ़ाया तो उसका रेजिस्टेंस 5 था उससे ज्यादा भी हो सकता है मतलब 5 ओम का अगर वो रेजिस्टर है अगर हमें टेंपरेचर बढ़ा दे तो वो 5 ओम का रेजिस्टर भी ज्यादा हो सकता है ज्यादा हो सकता है फिक्स रेजिस्टर का भी ज्यादा हां वो तो फिक्स्ड है उसका रेजिस्टेंस लेकिन इफ यू इंक्रीज द टेंपरेचर ऑटोमेटिकली फिक्स रेजिस्टेंस कैन आल्सो चेंज हां हो सकता है टेंपरेचर के ऊपर ठीक है सो दिस इज द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी टेंपरेचर तो टेंपरेचर जितना बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब टेंपरेचर से रेसी वायर लो तब भी रेजिस्टेंस चेंज होगा रेजिस्टर लो तब भी टेंपरेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो गई होगा ठीक है सो दीस आर द फोर फैक्टर्स समझ में आया अभी देखो मेरा फेवरेट पार्ट होमवर्क तो होमवर्क है पेज नंबर 18 एस चेन खोलो पेज नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 9 10 11 ठीक है और 16 B, पेज नंबर 18 B, पेज नंबर 11, 19, 18, 19, 18 B, 19 का का 21 फिर थर्टी करोगे थर्टी थ्री करोगे और थर्टी फोर करोगे ठीक है इतना तक तुम्हारा होमवर्क अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना सब्सक्राइब तो कर ही दिया नहीं तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सब लोग घर पर रहना सेफ रहना चलो बाय